各位同学哈，这是我们刚刚所制作完的一个网页的留言板。那同学有没有发现我们的图示是没有办法显示的？那请按下滑鼠右键，内容，我们检下检查一下我们的路径。那从这边呢，网址可以显示出呢，它是在 Web 底下的 mail 点 gif。那请到我们的资料夹，我们的 Web 底下呢，并没有 mail 点 gif 的这个图片的，而是在 images。底下呢才有这个 mail 点 gif， 所以呢可以很明显的知道我们的路径错了。所以呢，请同学呢回到 board 这个点 asp 的一个程式码，那我们到设计，请点选一下这个图片，再到程式码。那在这个刮胡的前面呢，请打上 i n a g e s 斜线。按 F 十二，那我们可以看到，我们就有图片了。再按一下滑鼠右键，内容，接下来一下路径就是完成简确了。接下来呢，我们要进行的呢是如何登录表单的一个布置。请同学呢在档案开启旧档 ，Web 底下请选择漏印点 ASP。那我们在这边呢，要插入登录使用者的一个伺服器。首先呢，我们必须要确认一下，单位的名称呢，是不是跟我们的资料库的名称是一样的。所以呢，我们再到程式码。那这边呢是写 login m a t 账号是 login m a t 密码呢是 login pass。那我们再到我们的资料库检查一下。Username 跟 Password， 。OK 之后呢，那我们就要开始进行我们的一个东西了，请到设计。那在这边呢，加符号呢，请选择使用者验证，登录使用者。使用者的名称呢是 l o g i n a t e OK， 这边是 Username 哦，我们要注意一下哦。那连线验证呢，是我们刚刚所命名的连线的名称。表格呢是 Admin， 使用者的名称栏位呢是 Username， 那密码栏呢是 Password。成功之后呢，我们要前往的网站是哪里？那假如失败的话呢？他前往的是 login 点 asp， 按下确定。这里呢就有一个登录使用者，那请同学按下 F， 按下 F 十二之前呢，请你关掉资料库。那请再按下 F 十二，做网页的一个浏览。那我们的账号呢是 A D M I N， 密码呢也是 A D M I N， 送出。
帶住咗我屋企啊！